это мертвая земля и Шпицберген. И мы сейчас идем на Шпицбергенское кладбище. Поселок Пирамида. Где раньше хоронили людей. Искатели могил в новой серии. Оставайтесь с нами. Сейчас, как известно, по норвежским законам на Швейцберге нельзя рождаться и нельзя умирать. А раньше все было естественно. Кто-то мог родиться на Шпицбергене, а многие уже ушли здесь последний путь. Хранить людей нельзя на Шпицбергене, потому что мерзлота выталкивает трупы, которые не разлагаются. И их могут съедать медведи. Я сейчас иду и, возможно, уже за мной последует белый медведь. Я только его не вижу, а он есть. Переходим через мутные Шпицбергенские реки. А вдали остался поселок Пирамида. Вот там уже могилы видно на горизонте. Переходим. Оп! Вообще до следы на человеческие, не медвежьи. И вот оно кладбище. Обычное советское православное, даже не православное кладбище. Такая оградка. Ну, думаю, что белого медведя она не остановит. Вот оно, Шпицбергенское кладбище. А вот, видно, что медведь, видимо, сломал, прошел, съел двух мертвецов. Шуршов. 26-й, 66-й. Счастье, счастье на века. А это могила неизвестного солдата, неизвестного героя пирамиды. Славия тут не было. Видимо, Бога отсюда изгоняли. Не дошел он до сюда. Все были советскими людьми. Как родные сюда приедут? Да никак. Только белые медведи будут вспоминать о советских людях, построивших все вот это. Такой поселок, рудник и ушедших. Были ли мы? Отвечаю, были. Со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчетливостью документа. 